Muling sumalang sa pagdinig ng kamera ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan inisa-isa na mga mambabata sa mga news reports ng ABS-CBN. Na hindi ka naman ng ABS-CBN wala silang political bias at agad naman daw nilang inaksyonan kung meron silang pagkakamali. Narito po ang unang balita ni Victoria Tulad. Simula pa lang ng pagdinig, pinuna na ni Representative Mike Devensor ang position paper ng ABS-CBN na isinumite sa kamera. Sa dokumentong yan, tinutulan ng ABS-CBN ang suwestyon na mag-operate sila ng walang news division. Bukod sa marami raw mawawalan ng trabaho, ang mensahe raw nito ay pinapatahimik ang press. Sabi ni Defensor, tila tinutukoy nito ang nabanggit niya sa isang TV interview pero mali raw ang konteksto. Sagot lang daw niya yan sa pakiusap na pagbigyan muna silang umere sa Digibox sa ngayon. Wala akong sinasabing sa pagbigay ng prangkisa niyo, huwag, ng, huwag magkaroon ng news in public affairs. I never said that. I never said that in allowing the Digibox in the future that you take it away. Ang sinasabi ko po at that time, Dahil na rin sa pakiusap nyo, sa marami nating pag-uusap dito, out of toleration, sana mapagbigyan. I want to take responsibility po for what was written in this position paper. I didn't realize this was an allusion uh, to you. Uh, but please allow us to review the statement. And if it needs to be corrected po, we will submit a revised version. Sa pagdinig, pinabulaanan ng mga opisyal ng network ang aligasyong may political bias sila. We strive to keep biases in check. and to report on newsworthy events, persons, and issues in an accurate, fair, and balanced manner. Pero tulad ng ibang bahagi ng aming kumpanya, hindi po kami perpekto. Nagkakamali rin po kami. Gayunpaman, agad din po kaming umaaksyon para itama ang mali. Inungkat naman ni Representative Janet Garin ang paulit-ulit na paggamit ng ABS-CBN sa isang resource person kaugnay ng Dengvax vaccine kahit hindi raw eksperto. Si Garin ay dating sekretary ng Department of Health at isa sa mga inireklamo sa Department of Justice kaugnay ng kontrobersya sa Dengvax. It was very prominent in your series of exclusive interviews and exclusive shows that media men We're filming the actual autopsy. Ginamit niyo po ba ang Dengvaxia para mapalapit at akala niyo ay eh, mapapalapit kayo kay Pangulong Duterte? Hindi po. We tried our best to do our stories in a fair and balanced way. But I do understand and acknowledge your concern about the use of non-experts. In fact, I myself received feedback that um, some of our commentators' interviews with non-experts tended to alarm people. And as a result of that, I acted on it immediately. And um, we dealt with the commentator as well. We also put an end to stories on Dengvaxia that tended to cause alarm among the general public. Ang inungkat naman ng House Minority Leader ay ang ilang sexing eksena sa ilang palabas ng ABS-CBN. Bagamat kinilala rin niyang may pagkakataong nangyari rin ito sa ibang network. Have you forsaken contemporary Filipino cultural values and morality in favor of the ratings? Rest assured po na iisa po ang ating layunin. na mapangalagaan, iisa po ang ating layunin, na mapangalagaan ang moral at spiritual values ng pamilyang Pilipino. Pagbalanse sa mga umanoy kasalanan ng ABS-CBN at sa impormasyong ibinibigay nito sa madla, ang sinikap daw sa guti ng kamera bago aksyonan kung dapat bang i-renew o hindi na ang prangkisa ng ABS-CBN. Kaya pagpunto ni Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato, kung may mga kasalanan ng ABS-CBN, dapat yan patawa ng karampatang parusa na korte ang dapat magsabi. Sa labas daw yan ang pagtalakay tungkol sa franchise dapat talakayin. The freedom of speech. and of the press, which we are legally and morally bound by our oath to protect in all our legislative processes, goes to the very soul and essence of our democracy, which will have an impact, a strong impact, in the future of our beloved country. So we must At all times, Mr. Chairman, protect the freedom of the press 
And as I've said, those who have, those who feel that their private rights have been violated, please go to court. Not in this hearing for the renewal of franchise, because this is tantamount to a prior restraint on the constitutional right. Inamin naman ng ABS-CBN na may mga political advertisements silang hindi naiere noong 2010, 2013 at 2016 elections. Bukod kay Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin daw naiere ang ilang ads na mga tumakbo sa pagkapangulo noong eleksyon 2016 na si Namar Rojas at dating Senador Miriam Defensor Santiago. Sa mga tumakbo bilang vice presidente, hindi raw naiere ang ilang ads ni na Vice President Lenny Robredo, House Speaker Alan Peter Cayetano at mga dating senador na si Antonio Trillanes IV, Bongbong Marcos at Cheese Escudero. Mayroon ding ads ang ilang senatorya ball na hindi rin daw umere. Pero giit ni Katigbak, wala silang political agenda o kinikilingang kandidato. Yung hindi po pag ere ng ads uh, ay resulta ng polisiya na first come first serve. Sinasabihan po ang advertising agency na puno na po yung spots at uh, there's a very uh, small chance that we will be able to air. Pero pinapakiusapan po ang mga ahente namin na tanggapin po yung order on the chance na magkabakante ng na spots, please air the telecast order. Ibinalik naman daw ng ABS-CBN ang bayad ng mga kandidato para sa advertising ads na hindi umere. Sa mahigit 6 million pesos na refund ni Pangulong Duterte, mahigit 2 million pesos ang hindi niya raw tinanggap at sinabing i-donate na lang sa charitable institution. Bago magtapos ang pagdinig, sinabi ni Representative Carlos Zarate sa kanyang manifestation na hindi dapat sinisiil ang karapatan ng mga mamamahayag na magulat. Bagamat konstitusyonal na papel nga ng Kongreso ang uh, pagbigay o hindi pagbigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN, hindi papel ng Kongreso ang uh, pagtatakda kung ano at paano ang gagawing pag-uulat at pagbabalita ng mga mamamahayag o miyembro ng media. Ipagpapatuloy ang pagdinig ng Committee on Legislative Franchises at Committee on Good Government and Public Accountability sa Webes. Iyan ang unang balita, Victoria Tulad, buong puso para sa Pilipino.